हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जेई मेन 2020 के जनवरी शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे टोटल सिक्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट किए गए थे जिसमें इस चैप्टर से नाइन क्वेश्चन आए थे इन सभी को वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके अलावा 2013 थाउजेंड थर्टीन ऑनवर्ड्स जेई मेन और नीट के फिजिक्स के सभी क्वेश्चन के डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन चैप्टर वाइज आप हमारी ऐप पर देख सकते हैं जिसको डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है डाउट्स और डिस्कशन के लिए टेलीग्राम ऐप पर आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे द करेंट आई वन फ्लोइंग थ्रू द वन ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट इस सर्किट डायग्राम में बैटरी वन वोल्ट की देख सकते हैं एक ब्रांच में एक रजिस्टर है टू ओम का और उसके साथ एक और ब्रांच है जिसमें पैरल कॉम्बिनेशन है वन ओम और वन ओम की और उसके साथ सीरीज में टू ओम कनेक्टेड है यहाँ पर एक वन ओम के रजिस्टर में से जो करंट जा रहा है वो आई वन के बराबर दिया हुआ है और आई वन की ही वैल्यू हमें सॉल्व करनी है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सबसे पहले आप ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखेंगे जिसके दोनों एंड्स को मैं नाम ए और बी दे रहा हूँ अब ए और बी पॉइंट्स जो हैं वो उनके अक्रॉस दो यहाँ पर रजिस्टर्स दिए हुए वन ओम के तो चूंकि ए और बी पॉइंट से ही दोनों रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं दोनों पैरल में दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा दोनों की रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बराबर है तो उनमें करंट भी बराबर आ जाएगा तो सामने वाली जो ब्रांच है उसमें भी करंट की वैल्यू आ जाएगी आई वन के बराबर और इस ब्रांच में टोटल करंट जो है वो हो जाएगा टू टाइम्स आई वन तो थोड़ा सा पार्ट हमने सिंप्लीफाई कर लिया रेजिस्टेंस भी सेम है पैरल में कनेक्टेड है तो करंट भी दोनों के थ्रू सेम होने वाला है अब पैरल कॉम्बिनेशन को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ए और बी जो है उसमें आप नोट करेंगे वन ओम और वन ओम की जो रेजिस्टेंस है पैरल की उसको अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो वन बाई टू ओम नेट रेजिस्टेंस आ जाती है उसके साथ सीरीज में टू ओम और कनेक्टेड हमें दिया हुआ है ठीक टू ओम के दूसरा एंड जो है उसको हम नाम सी दे देंगे तो ए बी सी वायर हमने देखी अब ए पॉइंट जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और सी पॉइंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ए और सी पॉइंट की टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई 2.5 पॉइंट ओम टोटल करंट टू टाइम्स आई वन आ गया और उसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वन वोल्ट के बराबर चूंकि बैटरी के दोनों टर्मिनल से ये पूरी वायर कनेक्टेड दी हुई है तो ओम्स लॉ अप्लाई करते हुए टोटल करंट टू आई वन की वैल्यू आ जाएगी उसको टोटल रेजिस्टेंस टू पॉइंट ओम से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट से इसको इक्वेट कर देंगे तो V इज इक्वल टू आई इन टू आर की टर्म निकाली है हमने I1 की वैल्यू इससे आ जाएगी 1 अपॉन फाइव के बराबर विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू एम्पेयर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था अलग से किर्च ऑफ के लूप बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उससे पहले ही हमारा क्वेश्चन ये सिंप्लीफाई हो गया है ऑप्शन नंबर थ्री वॉज द रिक्वायर्ड आंसर सेकेंड पेपर का क्वेश्चन देखते हैं इन अ बिल्डिंग देर आर फिफ्टीन बल्ब ऑफ फोर्टी फाइव वॉट फिफ्टीन बल्ब ऑफ हंड्रेड वॉट 15 फैंस ऑफ 10 वॉट एंड 2 हीटर्स ऑफ 1 किलो वॉट तो यहाँ पर एक बिल्डिंग में बहुत सारी अप्लाइंसेज यूज की जाती हैं उन सभी की पावर रेटिंग समय दी हुई है दी वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिक मेन इज 220 ट्वेंटी वोल्ट तो यहाँ पर आप नोट करेंगे डोमेस्टिक सर्किट्स में सभी डिवाइसेज को हम पैरल में कनेक्ट करते हैं और जो मेन टोटल वोल्टेज सप्लाई की जा रही है उसकी वैल्यू टू ट्वेंटी वोल्ट के बराबर दी गई है मिनिमम फ्यूज कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग विल बी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सभी डिवाइसेस को साइमल्टेनियसली रन करेंगे और देखेंगे कि कितना मैक्सिमम करंट यूज किया जाता है और उसके हिसाब से मेन बिल्डिंग को एक फ्यूज हम सप्लाई करेंगे विच एक्ट एज अ सेफ्टी डिवाइस तो सबसे पहले मैक्सिमम पावर कंजम्पन देखेंगे जिसमें सारी डिवाइसेस एक साथ यूज की जाएंगी तो फिफ्टीन बल्ब फोर्टी फाइव के हैं तो पावर यूजेज फिफ्टीन इंटू हो गई 15 बल्ब 100 वॉट के हैं तो 15 इंटू हंड्रेड की टर्म आएगी फिर 15 फैंस हैं 10 वॉट के 15 इंटू टेन और दो हीटर हैं एक किलो वॉट के यानी कि 2 इंटू वन थाउजेंड वॉट उनकी कंजम्पन आ जाती है तो सारी डिवाइसेज को मैं साथ में यूज करूंगा तो 1500 150 की टर्म और 2000 की टर्म आ गई है 15 इंटू फोर्टी को सॉल्व कर लेते हैं ये वैल्यू जो आएगी दिस विल बी इक्वल टू सिक्स अगर मैं सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दूंगा तो टोटल जो पावर कंजम्पन है बिल्डिंग की वो आ जाएगी 2000 और 1500 3500 हो गए उसमें 675 और 150 को भी ऐड करना है यहाँ पर आप देखेंगे ये जो वैल्यू आएगी ये 4325 वॉट के बराबर आ जाती है तो मैक्सिमम पावर कंजम्पन किसी भी इंस्टेंट पर जो हो सकती है वो है फोर थ्री के बराबर वोल्टेज सप्लाई जो की जाएगी उसकी वैल्यू टू
तो यहाँ से मैक्सिमम करंट हम निकाल सकते हैं पी इज इक्वल टू वी आई की वैल्यू हम पूरे नेट बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम पावर की वैल्यू फोर थ्री टू फाइव डिवाइडेड बाई वोल्टेज टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी इसको सॉल्व कर लेते हैं फोर थर्टी टू पॉइंट फाइव की टर्म को ट्वेंटी टू से हमें डिवाइड करना है यहाँ पर ये कैलकुलेशन करके आप चेक करेंगे कि मैक्सिमम करंट कितना पास कर सकता है उसकी वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी 19 पॉइंट अगर 22 टू इंटू सिक्स की टर्म में करता हूँ तो हाँ 19.6 के करीब हमारी वैल्यू आने वाली है तो आई मैक्स की वैल्यू आ गई अप्रॉक्सीमेटली 19.6 पॉइंट एम्पेयर तो अब बिल्डिंग में जो फ्यूज़ हम अप्लाई करेंगे उसकी रेटिंग क्या होगी ये हमें डिस्कस करना है फ्यूज़ की जो वैल्यू होती है जो रेटेड वैल्यू होती है जिस करंट के पास होने से वो फ्यूज़ ब्लो हो जाता है और सर्किट ऑफ कर देता है उसकी वैल्यू मैक्सिमम करंट की वैल्यू से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए अगर फ्यूज़ की रेटिंग 19.6 से कम होगी तो क्या होगा मान लेते हैं 18 एम्पेयर का अगर हमने फ्यूज़ यूज़ कर लिया तो जब सारी डिवाइसेस एक साथ यूज़ की जाएंगी तो टोटल करंट 19.6 पॉइंट एम्पेयर आएगा जबकि एटीन एम्पेयर क्रॉस होते ही वो फ्यूज़ जो है सर्किट को ब्लॉक कर देगा तो इसीलिए नाइनटीन से कम रेटिंग का फ्यूज़ हम यूज़ नहीं कर सकते हैं बहुत ज़्यादा रेटिंग का फ्यूज़ करने से भी नुकसान हो जाएगा फॉर एग्जांपल अगर आप 30 एम्पेयर की रेटिंग का फ्यूज़ ले लेते हैं तो मैक्सिमम सिचुएशन से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा 20, 22, 24 तो उस सिचुएशन में भी सर्किट जो है वो ऑफ नहीं हो पाएगा जब तक 30 एम्पेयर करंट नहीं पहुँचेगा जो कि बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू हो जाएगी तब तक ये फ्यूज़ काम नहीं करेगा तो इसीलिए फ्यूज़ की रेटिंग जस्ट थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए तो ऑप्शंस में देखते हैं 19.6 से जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है 20 एम्पेयर की और इसीलिए वही फ्यूज की रेटिंग हम यूज करेंगे ऑप्शन नंबर फोर वॉज द करेक्ट आंसर एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पेपर से द बैलेंसिंग लेंथ फॉर अ सेल इज 560 सेंटीमीटर इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट तो अगर हम सेल की ई मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ एल की वैल्यू फाइव सिक्सटी आई है यहाँ पर स्कीमेटिक डायग्राम मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ एक बड़ी बैटरी हम यूज़ करते हैं पोटेंशियोमीटर के सेटअप में एक रेजिस्टेंस भी हमारे पास होगी और उसके अलावा यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से पोटेंशियोमीटर की वायर का एंड ए कनेक्टेड होगा और नेगेटिव टर्मिनल से एंड बी को हम कनेक्ट कर देते हैं ए एंड से जिस सेल को आप मेजर करना चाहते हैं उसके पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे और उसके नेगेटिव टर्मिनल को हम गेलवेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं जिसको पोटेंशियोमीटर वायर पर जोकी की मदद से हम कनेक्ट करेंगे तो जिस सिचुएशन में गेलवेनोमीटर की रीडिंग जीरो के बराबर आती है उस सिचुएशन में हम नोट कर लेते हैं बैलेंसिंग लेंथ तो मान लेते हैं सी पॉइंट पर बैलेंसिंग लेंथ आ रही है ए से सी की जो लेंथ है वो एल वन हम चूज कर रहे हैं और उसकी मदद से इस अननोन सेल का ई हम निकाल सकते हैं तो ई की वैल्यू क्या आ जाती है पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू फाइव मल्टीप्लाइड बाई रीडिंग एल के बराबर फाइव की जो टर्म है वो ए के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ होता है तो एक इतना सा पार्ट हमने एनालाइज कर लिया है जिसमें L1 की जो रीडिंग आई है क्वेश्चन में 560 सेंटीमीटर उसको मैं नोट कर लेता हूं आगे देखते हैं वेन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरल टू द सेल तो अब इसी सेल के पैरल में हम एक और रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं जिससे सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है वो स्कीमेटिक डायग्राम भी मैं फटाफट आपको रिवाइज करा देता हूँ आप ध्यान देंगे पेपर में इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको अगर रिजल्ट्स याद हैं और ये क्वेश्चन को पढ़ के आप समझ जाते हैं कौन सी एक्टिविटी की बात की जा रही है तो उसके बाद कैलकुलेशंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा ए से वापस वही सेल है उसको हमने कनेक्ट कर रखा है और उसके दूसरे एंड पर गेलवेनोमीटर है और इस बार हमने सेल के पैरल में एक और एक्सटर्नल रजिस्टर आर लगा दिया है और इसकी मदद से सेल की इंटरनल रजिस्टेंस स्मॉल आर को हम मेजर करेंगे गेलवेनोमीटर का दूसरा एंड जॉकी से कनेक्टेड होगा जिससे इस बार बैलेंसिंग लेंथ अलग आएगी इस बार उस पॉइंट को ले लेते हैं सी डैश और ए से सी डैश की जो बैलेंसिंग लेंथ है उसको ले लेते हैं एल टू और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू टेन ओम है तो यहाँ पर ये कैपिटल आर की वैल्यू टेन ओम में ले लेता हूँ और बैलेंसिंग लेंथ चेंजेस बाय सिक्सटी सेंटीमीटर अब ध्यान देने की बात यह है कि बैलेंसिंग लेंथ सिक्सटी सेंटीमीटर अमाउंट से चेंज हुई है तो वो 560 की ओरिजिनल रीडिंग से ज़्यादा आएगी या कम आएगी ये हमें क्लियर होना चाहिए जब हम यहाँ पर पैरल में एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं 
तो उस सिचुएशन में ऊपर वाले सर्किट में करंट फ्लो करता है तो यहाँ पर ये जो आई करंट है ये ऊपर वाले सर्किट में फ्लो करेगा और इसकी वजह से सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा पहले जो बैलेंसिंग सिचुएशन थी वहां पर सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर था इस बार वो उससे कम आता है ई माइनस आई आर तो अगर सेल के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम हो गई है तो बैलेंसिंग लेंथ भी कम हो जाएगी तो अगर पहली लेंथ 560 थी चेंज की वैल्यू 60 दी हुई है तो नई रीडिंग जो है वो 560 सिक्सटी माइनस सिक्सटी के बराबर आती है तो L2 की वैल्यू जो है वो ओरिजिनल माइनस सिक्सटी में करूंगा ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में था इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज एन बाय टेन ओम वेयर एन इज एन इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ एन इज तो इफेक्टिवली यहां पर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर की वैल्यू सोल्व करनी है स्मॉल आर की वैल्यू क्वेश्चन में एन बाय टेन की फॉर्म में दी हुई है तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल के एन बाय टेन से उसको इक्वेट कर देंगे और उससे एन की वैल्यू आ जाएगी तो अब दूसरे केस में जो इक्वेशन बनती है वो भी हमें ध्यान होनी चाहिए उस सिचुएशन में जो रिजल्ट आता है वो आता है ई इन टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू फाइव टाइम्स एल टू आप ध्यान देंगे जब हम सेल की ई को मेजर करते हैं और फिर इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं तो नीचे का जो मेन पोटेंशियोमीटर का सर्किट है उसमें कोई चेंज नहीं आता है और इसीलिए फाइव की वैल्यू जो है दैट रिमेन्स द सेम अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं तो ई डिवाइडेड बाय ई इंटू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड फाइव की टर्म डिवाइड होकर कैंसिल हो जाती है हमारे पास बचता है एल वन डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको ऊपर ले आएंगे और ई e की टर्म को ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर की वैल्यू आ जाती है एल वन बाय एल टू एल वन की वैल्यू 560 हमने सॉल्व की हुई है एल टू की वैल्यू 500 दी हुई है फाइव में से सिक्सटी से अप्ट्रैक्ट कर देंगे और अब आगे की कैलकुलेशन करते हैं यहां से कैपिटल आर की वैल्यू जो है वो टेन के बराबर डाल देंगे एज पर दी गिवन क्वेश्चन तो टेन प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई टेन की वैल्यू हो जाएगी फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड बाई फिफ्टी एक जीरो मैंने ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया है टेन की टर्म्स जो है डिनोमिनेटर में उसमें से भी एक एक जीरो कैंसिल कर देंगे तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई टेन प्लस आर इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड बाई फाइव के बराबर यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी फिफ्टी सिक्स बाई फाइव माइनस टेन इसको सॉल्व कर लेंगे आर की वैल्यू हो गई फिफ्टी सिक्स माइनस फिफ्टी डिवाइडेड बाई फाइव मैंने कॉमन एलसीएम फाइव लिया है तो पहली टर्म 56 रहेगी दूसरी टर्म 5 से मल्टीप्लाई होकर 50 के बराबर आ जाती है यहां से r की वैल्यू आ गई 6 बाई फाइव के बराबर क्वेश्चन में इसको n बाई टेन से इक्वेट करना था तो n बाई टेन की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस 6 बाई फाइव आ गई है इससे n की वैल्यू आ जाएगी 60 बाई फाइव एन की वैल्यू 12 आ जाती है और यही चीज हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी ट्वेल्व वॉज द करेक्ट आंसर थर्ड पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे The length of a potentiometer wire is 1200 सेंटीमीटर and it carries a current of 60 मिली एम्पेयर तो यहाँ पर प्राइमरी सर्किट बना लेते हैं जिसमें एक वायर लेंगे हम पोटेंशियोमीटर की वायर ए बी यहाँ पर ए बी वायर की लेंथ 1200 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में दी हुई है इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं उसको बी नाम दे देंगे और उसके साथ एक रेजिस्टेंस भी हम कनेक्ट करते हैं ये प्राइमरी सर्किट है और एक्सपेरिमेंट के दौरान इस सर्किट में हम कोई चेंज नहीं करते हैं इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है फॉर अ सेल ऑफ ईएमएफ 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम द नल पॉइंट ऑन इट इज फाउंड टू बी एट 1000 सेंटीमीटर तो अब इस सेटअप में हमें एक सेल की ईएमएफ की मेजरमेंट करनी थी उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमने मेजर की हुई है तो ए पॉइंट से सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे और फिर जो दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड जॉकी से कनेक्टेड होगा जो कि पोटेंशियोमीटर वायर पे मूव कराई जाएगी तो यहाँ पर नल पॉइंट की सिचुएशन हम देखते हैं पॉइंट सी पर नल पॉइंट आ जाएगा ए सी की जो लेंथ है दैट इज गिवन एज 1000 सेंटीमीटर तो नल पॉइंट की रीडिंग वन सेंटीमीटर का मतलब ए से सी का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है और इस सिचुएशन में जिस सेल का ई हम मेजर कर रहे हैं उसकी वैल्यू फाइव वोल्ट है और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम के बराबर दी गई है द रेजिस्टेंस ऑफ द होल वायर इज तो पूरी वायर की रेजिस्टेंस हमें सॉल्व करनी है आर ए बी इज टू बी सॉल्व यहां पर हम ध्यान देंगे कि पोटेंशियोमीटर वायर में करंट की वैल्यू 60 मिली एम्पेयर हमें दे दी गई है तो करंट की वैल्यू हमें मालूम है अब जो पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट है उससे एसोसिएटेड रिजल्ट को देखेंगे यहां पर नल पॉइंट की सिचुएशन में जो गेलवेनोमीटर है उसके थ्रू करंट की वैल्यू जीरो होती है 
यानी कि ये जो सेल है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर हो जाएगा आप ध्यान देंगे यहाँ पर नल पॉइंट की सिचुएशन में बैटरी के थ्रू कोई भी करंट ये जो ई एम वोल्ट का सेल है इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है इसीलिए इंटरनल रेजिस्टेंस को हमें डिस्कस इसमें नहीं करना है तो इसके अक्रॉस टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइव वोल्ट के बराबर हो जाएगा और उसकी वैल्यू जो है वो हम रीडिंग ए से कंपेयर कर सकते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है फाइव मल्टीप्लाइड बाई एल ए सी के बराबर यहाँ पर फाइव की टर्म को समझेंगे ये होता है ये जो वायर ए बी है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ तो फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी ए बी वायर के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय ए बी वायर की टोटल लेंथ तो ये चीज़ भी हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और इसमें आप देखेंगे अगर हमें करंट की वैल्यू मालूम है वायर ए बी में तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम करंट इंटू रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं तो ई e की वैल्यू में फाइव की वैल्यू डालनी है फाइव की वैल्यू वी ए बी अपॉन एल ए बी आएगी और उसको नल पॉइंट की रीडिंग एल ए सी से हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर वी ए बी को हम करंट इनटू रेजिस्टेंस से इक्वेट कर सकते हैं और इसमें फिर बाकी टर्म्स को एज एट इज हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर आप नोट करेंगे करंट की वैल्यू हमें दी हुई है ए बी वायर की टोटल लेंथ हमें दी हुई है नल पॉइंट की रीडिंग एल ए सी भी अवेलेबल है और ई एम एफ ऑफ दी सेल जिसको मेजर किया गया है फाइव वोल्ट वो भी हमारे पास है तो इन सभी इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके हम रेजिस्टेंस आर ए बी की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं तो आर ए बी की टर्म को सॉल्व करने के लिए ई इंटू एल ए बी डिवाइडेड बाय आई इंटू एल ए सी की टर्म डाली जाएगी सारी वैल्यूज नोट कर लेंगे ऊपर नीचे लेंथ की टर्म्स का रेशो आ रहा है तो ऊपर नीचे यूनिट सेम होनी चाहिए जरूरी नहीं है ऐसा ही यूनिट्स हों तो इसमें एल ए बी की वैल्यू ट्वेल्व और डिनोमिनेटर में एल ए सी की वैल्यू मैं वन ले लूँगा फर्दर करंट की वैल्यू एस आई यूनिट में यूज करेंगे 60 मिली एम्पेयर दी हुई है तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 1000 तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि लेंथ की जो टर्म्स हैं उसमें यूनिट अपने आप कैंसिल हो जाएंगी ई e को अगर हम वोल्ट में और आई को एम्पेयर में लेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में आ जाती है अब यहाँ पर सिक्सटी मिली एम्पेयर करंट था तो सिक्सटी बाई थाउजेंड उसकी वैल्यू हम देखेंगे टर्म्स में आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में थाउजेंड की टर्म्स कैंसिल हो रही है इसके बाद हमारे पास आर ए बी की जो वैल्यू बचती है वो आ जाती है फाइव इंटू ट्वेल्व हंड्रेड डिवाइडेड बाई सिक्सटी एक जीरो की टर्म कैंसिल कर देंगे वन ट्वेंटी बाई सिक्स की टर्म ट्वेंटी हो जाएगी फाइव इंटू ट्वेंटी इज इक्वल टू हंड्रेड ओम तो यहाँ पर ये पोटेंशियोमीटर की वायर ए बी जो है इसकी रेजिस्टेंस हंड्रेड ओम आ गई है यही हमें सॉल्व करना था ऑप्शन नंबर फोर वॉज द करेक्ट आंसर एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी पेपर से फोर रेजिस्टेंसेज फिफ्टीन ट्वेल्व फोर एंड टेन ओम रिस्पेक्टिवली इन साइक्लिक ऑर्डर टू फॉर्म वीट स्टोन्स नेटवर्क तो यहाँ पर हमें वीट स्टोन्स नेटवर्क दिया हुआ है और उसकी चारों रेजिस्टेंसेज की वैल्यू साइक्लिक ऑर्डर में बताई गई हैं तो सबसे पहले एक बार डायग्राम बनाएंगे और उसमें सभी वैल्यूज़ को हम नोट कर सकते हैं तो यहाँ पर दो ऑपोजिट एंड्स के बीच में हम गेलवेनोमीटर को पुट कर रहे हैं इन चारों रेजिस्टेंसेज की वैल्यू साइक्लिक ऑर्डर में हम नोट करेंगे तो फिफ्टीन ओम से शुरू करते हैं फिर क्लॉक डायरेक्शन में जाते हुए ट्वेल्व ओम दूसरी रेजिस्टेंस हो जाएगी फोर ओम तीसरी रेजिस्टेंस हो जाएगी और चौथी रेजिस्टेंस हो गई है टेन ओम के बराबर द रेजिस्टेंस दैट इज टू बी कनेक्टेड इन पैरल विद द रेजिस्टेंस ऑफ टेन ओम तो यहाँ पर ये टेन ओम वाली रेजिस्टेंस के पैरल में हमें एक और रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है टू बैलेंस द नेटवर्क तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि इस आर रेजिस्टेंस को लगाने से ये बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज हमें मिल जाएगा बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है कि बीच की जो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच है इसमें करंट की वैल्यू जीरो आएगी और इस सिचुएशन में अगर मैं इन रेजिस्टेंसेस को नाम दे दूं अलग से एक जनरल डायग्राम बना के दिखा देता हूं आपको यहां पे हम चार रेजिस्टेंस ले लेते हैं आर वन आर टू आर थ्री और आर फोर तो यहाँ पर हम नोट करेंगे कि बैलेंस वीट स्टोन की कंडीशन में आर वन बाय आर फोर की वैल्यू आर टू बाय आर थ्री के बराबर आ जाती है तो अब यहां पर 10 ओम और R उसको पैरेलल में हमने कनेक्ट किया हुआ है इस पूरे कनेक्शन को हम R4 से कंपेयर कर सकते हैं R1 की जगह 15 ओम आ जाएगा R2 की जगह 12 ओम है R3 की जगह 4 ओम है तो पहले R4 की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं R1 वन इज फिफ्टीन आर फोर की वैल्यू सॉल्व करनी है R2 की वैल्यू 12 और R3 की वैल्यू 4 ले लेते हैं यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी फिफ्टीन बाई थ्री विच इज इक्वल टू फाइव ओम तो 10 और R ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसकी वैल्यू R4 यानी कि 5 ओम के बराबर होनी चाहिए 
तो एक रेजिस्टेंस 10 ओम है दूसरी रेजिस्टेंस भी उसके पैरेलल में अगर मैं 10 ओम की लगा देता हूँ तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की नेट रेजिस्टेंस 5 ओम के बराबर आ जाएगी वैसे तो हमें कैलकुलेशन करनी चाहिए थी बट यहाँ पर वैल्यूज़ ऐसी हैं कि देखते ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अदरवाइज हम क्या करेंगे कि आर वाली रेजिस्टेंस के पैरल में टेन है तो उनका नेट कॉम्बिनेशन हो जाएगा आर इंटू डिवाइडेड बाई आर प्लस पैरेलल में R1 R2 टू अपन आर वन प्लस आर वाला रिजल्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये नेट वैल्यू जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन की इसकी वैल्यू R4 के बराबर यानी 5 होनी चाहिए तो 10R की वैल्यू आ जाएगी 5R आर प्लस फिफ्टी के बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर की टर्म को यहाँ से 5R की वैल्यू 50 और R की वैल्यू 10 ओम आ जाती है यही वैल्यू हमें सॉल्व करनी थी दैट वॉज द करेक्ट आंसर फोर्थ पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अ गेलवेनोमीटर हैविंग अ कॉयल रेजिस्टेंस ऑफ हंड्रेड ओम गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन वेन अ करंट ऑफ वन मिली एम्पेयर इज पास थ्रू इट तो यहाँ पर हमें एक गेल्वेनोमीटर दिया हुआ है उसकी रेजिस्टेंस जी जो है हंड्रेड एम्पेयर हंड्रेड ओम के बराबर है और जब उसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन आती है तो उस सिचुएशन में जो करंट की वैल्यू है आई जी उसको ले लेंगे उसकी वैल्यू वन मिली एम्पेयर हमें दी गई है टेन की पार माइनस थ्री एम्पेयर आगे देखेंगे वट इज़ द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस विच कैन कन्वर्ट दिस गेल्वेनोमीटर इन टू अ वोल्ट मीटर Giving full scale deflection for a potential difference of 10 volt. तो इस गेल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में हमें कन्वर्ट करना है और उसके लिए हम क्या करेंगे गेल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे एक शंट रेजिस्टेंस और ये सीरीज कॉम्बिनेशन की जो डिवाइस है G और S इन सीरीज ये पूरी डिवाइस वोल्ट मीटर की तरह काम करती है और जब गेल्वेनोमीटर के थ्रू मैक्सिमम करंट आई जी फ्लो करेगा तब पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम रीडिंग वी मैक्स की वैल्यू टेन वोल्ट के बराबर आती है तो यहाँ पर जब मैक्सिमम करंट आई हम इस सीरीज कॉम्बिनेशन से पास कराएंगे तो पूरी कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमें 10 वोल्ट लेनी है तो वी मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी करंट की वैल्यू आई जी इन टू दोनों रेजिस्टर सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगी जी प्लस एस इस इक्वेशन से शंट रेजिस्टेंस जो हमें सीरीज में लगानी है उसकी वैल्यू मिल जाएगी क्वेश्चन में यही वट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच कैन कन्वर्ट तो ये जो शंट रेजिस्टेंस है इसी की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है वी मैक्स की वैल्यू टेन वोल्ट डाल देते हैं आई जी की वैल्यू 10 टू दी पार माइनस थ्री एम पेयर है G की वैल्यू 100 ओम है S की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है 10 की पार माइनस थ्री की टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो एक तरफ 100 प्लस एस रह जाएगा दूसरी तरफ 10 डिवाइडेड बाय 10 की पार माइनस थ्री हो जाएगी डिनोमिनेटर की टर्म को ऊपर ले आते हैं ये हो जाएगा 10 इंटू टेन की पावर प्लस थ्री ये ओवरऑल वैल्यू जो है टेन के बराबर आ जाती है यहाँ से एस की वैल्यू आ जाएगी टेन की टर्म माइनस ये नाइन ओम आ गया है ऑप्शन में आंसर किलो ओम में दिया हुआ है तो ये 9900 की टर्म को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 9.9 किलो ओम हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री मैच कर रहा है एंड इट वाज द करेक्ट आंसर एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी पेपर से द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू बैटरीज बोथ ऑफ द सेम ईएमएफ 10 वोल्ट बट डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी ओम एंड फाइव ओम इज कनेक्टेड टू अ पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स थर्टी ओम एंड आर ओम तो यहाँ पर ये जो लंबी स्टेटमेंट है इस सारी इन्फॉर्मेशन की मदद से डायग्राम बनाते हैं सीरीज में दो बैटरी हमें लगानी है 10 वोल्ट की तो यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन ले लेते हैं और दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग दे रखी है तो यहाँ पर बैटरी वन के लिए ई एम वन ले लेंगे और इंटरनल रजिस्टेंस आर ले लेंगे और उसी के साथ सीरीज में दूसरी बैटरी लगा देंगे जिसमें ई एम और इंटरनल रजिस्टेंस आर के बराबर हम ले सकते हैं यहाँ पर अगर पूरी बैटरी को हमें डिस्कस करना है तो उसमें ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल है ई वन का सिंबल और रेजिस्टेंस इंटरनल जो है उन दोनों को कंबाइन एक बॉक्स के अंदर में शो कर देता हूं तो यहां पर इस बॉक्स के दोनों एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है वो एक बैटरी के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे देता है इसी तरीके से दूसरा जो बैटरी है वो है ई और आर दोनों वैल्यूज भी हमें दे रखी है इनको नोट कर लेते हैं ई वन की दोनों की वैल्यूज टेन वोल्ट के बराबर है इसके अलावा R1 की वैल्यू है 20 ओम्स और R2 की वैल्यू है 5 ओम के बराबर अब ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हमने दो रेजिस्टर्स के साथ कंबाइन किया हुआ है और खुद रेजिस्टर्स की पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो एक रेजिस्टर हमारे पास 30 ओम का है और उसके पैरेलल में एक और रेजिस्टर है R ओम का और ये पैरल कॉम्बिनेशन दोनों बैटरीज के साथ हमने कनेक्ट करके शो कर दी है अब आगे क्वेश्चन देखते हैं द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम इज जीरो तो यहां पर इस सर्किट में एक कंडीशन दी हुई है कि 20 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस वाली जो बैटरी है जो ई और आर से मैं शो कर रहा हूं उसके एं
और इस इंफॉर्मेशन की मदद से द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इन ओम इसकी मदद से कैपिटल आर की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है तो यहाँ पर इस सर्किट में करंट की वैल्यू आई हम ले लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आप अगर बैटरी वन जो है उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो टोटल करंट आई में ले रहा हूँ दोनों ब्रांचेज में करंट भी शो कर देते हैं वो हो जाएंगे आई वन और आई टू के बराबर सच दैट आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू पैरल ब्रांचेज में करंट डिवाइड हो जाता है उसके बाद दोनों एंड से आई वन आई टू मिलकर दोबारा आई करंट हमें मिलेगा और यही आई करंट बैटरीज के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करता है तो यहां पर अगर ई वन वाली जो बैटरी है उसके दोनों एंड्स का नाम मैं दे देता हूं ए और बी दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो ए पॉइंट के पोटेंशियल से राइट right की तरफ एनालिसिस करते हैं तो ए पॉइंट के पोटेंशियल वी से शुरू करेंगे जैसे ही आप राइट right में जाएंगे तो आप देखेंगे आप एक रजिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं और एनालिसिस भी राइट right की तरफ है और करंट की डायरेक्शन भी राइट right की तरफ एरो शो कर रहा है तो यहां पर वी ए के कंपेरिजन में राइट right की तरफ जाते ही पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस करंट आई इन टू आर वन के बराबर फिर हम यहां पर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा वो हो जाएगा ई वन के बराबर इंक्रीज और फाइनली इसकी मदद से हम बी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो ये बी पॉइंट का पोटेंशियल हमारे पास आ गया तो यहां से दोनों पॉइंट्स ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैसे आ जाएगी वी बी माइनस वी ए की वैल्यू हो जाएगी ई वन माइनस आई आर वन के बराबर जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर हम ले सकते हैं तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो दी गई है ये क्वेश्चन की स्पेसिफिक कंडीशन है इसको अप्लाई करके आई की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे ई की वैल्यू आई आर आ जाएगी और यहां से आई की वैल्यू आ जाएगी ई की वैल्यू डिवाइडेड बाई आर EMF 10 वोल्ट दिया हुआ है रेजिस्टेंस 20 ओम है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहां से करंट की वैल्यू 1 बाई टू एम्पेयर आ जाती है विच कैन बी रिटर्न है 0.5 पॉइंट एम्पेयर अब इसकी मदद से हम आगे का डिस्कशन जो है वो भी सॉल्व कर लेंगे इसमें हम देख सकते हैं कि यहां पर टोटल करंट आ गया है टोटल करंट को हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं पूरा का पूरा जो सर्किट है उसमें नेट ई को पूरे सर्किट की नेट रेजिस्टेंस से डिवाइड करके अब ये चीज कैसे होएगी यहां पर आप ध्यान देंगे करंट तो सर्किट का हम 0.5 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं नेट ई की बात करेंगे E1 और E2 सीरीज में दोनों को ऐड कर देते हैं दोनों की वैल्यू 10 और 10 थी तो 10 प्लस टेन की टर्म नेट ई आएगी नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे नेट रेजिस्टेंस के लिए हमें तीन डिस्कशन करेंगे एक आर वन आएगी इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी वन की आर टू आएगी बैटरी टू से इंटरनल रेजिस्टेंस और तीसरी रेजिस्टेंस इस पैरल कॉम्बिनेशन को हम ले लेंगे ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं R और 30 अगर पैरेलल में है तो उनका नेट इफेक्ट क्या होएगा R इंटू थर्टी अपॉन आर प्लस थर्टी के बराबर पैरेलल कॉम्बिनेशन का रूल होता है R1 R2 टू अपॉन आर वन प्लस आर तो यहां पर R नेट की जगह हम तीन टर्म्स ले आएंगे पहली इंटरनल रेजिस्टेंस ट्वेंटी दूसरी की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइव और पैरल कॉम्बिनेशन की वैल्यू थर्टी इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस थर्टी इस इक्वेशन को सॉल्व करके आर की वैल्यू में निकाल सकता हूं और वही चीज क्वेश्चन में पूछी गई थी तो यहां पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं टर्म्स को पॉइंट फाइव की जगह वन बाई टू लिख लेते हैं उससे कैलकुलेशन आसान होगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन राइट हैंड साइड में न्यूमिनेटर को ट्वेंटी कर देंगे और डिनोमिनेटर की टर्म आ जाएगी ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी आर अपॉन आर प्लस थर्टी अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं टर्म्स को वन के साथ राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वैल्यू आ गई ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी आर अपॉन आर प्लस थर्टी राइट हैंड साइड 2 और 20 की टर्म मल्टीप्लाई होकर 40 वैल्यू आ जाती है 25 को दूसरी तरफ ले जाएंगे 40 में से सब कर देंगे 30 आर अपॉन आर प्लस थर्टी की वैल्यू आ गई 40 माइनस ट्वेंटी फाइव विच इज फिफ्टीन फर्दर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड 30 आर की टर्म रह जाएगी राइट हैंड साइड फिफ्टीन इंटू हो जाएगा और दूसरी टर्म आ जाएगी फिफ्टीन इंटू थर्टी विच इज फोर आर की टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे ये फिफ्टीन आर बचेगा आंसर फोर के बराबर आ गया है यहां से R की फाइनली वैल्यू आ जाती है 450 फिफ्टी डिवाइडेड बाई फिफ्टीन विच इज इक्वल टू थर्टी ओम तो हमें ऑप्शन में ये जो आंसर है 30 के बराबर पुट करना था फिफ्थ पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन द गिवन सर्किट डायग्राम अ वायर इज ज्वाइनिंग पॉइंट B एंड D. B और D पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए वायर को आप देख सकते हैं द करंट इन दिस वायर इज वायर के अंदर करंट की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर सर्किट को हमें सॉल्व करना है 20 वोल्ट की बैटरी दी हुई है वहां से आने वाला टोटल करंट कैपिटल आई के बराबर मैं ले लूंगा और फिर इसको हम आगे ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे तो
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि B और D को हमने स्ट्रेट वायर से ज्वाइन किया हुआ है तो वन ओम रजिस्टर जो है उसके दो एंड्स हैं A और B और फोर ओम वाले रजिस्टर के दो एंड्स हैं A और D क्योंकि B और D को हमने ज्वाइन कर दिया है तो दोनों पैरल में हैं तो वन और फोर की कॉम्बिनेशन को हम पैरल में सॉल्व कर लेंगे पैरल का रूल क्या होता है आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू तो दोनों रेजिस्टेंसेस को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं वन इंटू फोर और डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड कर देंगे वन प्लस फोर यहाँ से आंसर आ जाएगा फोर बाई फाइव ओम के बराबर ये रेजिस्टेंस ए और बी कॉमर डी वाले पॉइंट पर आ गई है अब आगे आप देखेंगे टू ओम और थ्री ओम भी पैरल में कनेक्टेड है टू ओम के एंड है बी और सी और थ्री ओम के एंड है डी और सी बी और डी को हमने आपस में कनेक्ट कर रखा है सीधी वायर से तो फिर से पैरेलल वाला रूल अप्लाई करेंगे टू इंटू थ्री डिवाइडेड बाई टू प्लस थ्री यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाएगी सिक्स बाई फाइव ओम अब ये जो कनेक्शन है ये सीरीज में है तो इन दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देते हैं तो यहाँ से ए और सी के बीच में नेट रेजिस्टेंस आ जाएगी फोर बाई फाइव प्लस सिक्स बाई फाइव ये हो जाएगा टेन बाई फाइव विच इज इक्वल टू टू ओम तो अब हमने सर्किट में नेट रेजिस्टेंस सॉल्व कर ली है आर नेट की वैल्यू आ गई है तो हम टोटल करंट आई को निकाल सकते हैं टोटल करंट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी नेट ई एम एफ डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस नेट ई एम एफ ट्वेंटी वोल्ट एक बैटरी हमें दी हुई है नेट रेजिस्टेंस टू ओम है यहाँ से टोटल करंट आ गया टेन एम्पेयर के बराबर तो आई की वैल्यू टेन एम्पेयर हमने सॉल्व कर ली अब आगे सॉल्व करेंगे ए पॉइंट पर एनालिसिस करते हैं यहाँ पर टेन एम्पेयर करंट एंटर कर रहा है वन ओम वाली ब्रांच में एक्स करंट ले लेंगे और फिर ए से डी की तरफ जो वायर है उसमें जो करंट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10 माइनस एक्स के बराबर तो किर्च ऑफ करंट लू लॉ जो है करंट रूल वो हमने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया है जितना जंक्शन में करंट आया है उतना ही चला जाएगा अब जंक्शन बी की बात करेंगे यहां पर हमें सॉल्व करना है कि बी और डी को ज्वाइन करने वाली वायर में कितना करंट होगा तो बी से डी वाली वायर में करंट को वाई ले लेते हैं तो अब टू ओम वाली रेजिस्टेंस को एनालाइज करेंगे बी पॉइंट में करंट एंटर कर रहा है एक्स और करंट निकला वाई तो दूसरे पॉइंट पर दूसरी ब्रांच में बचा हुआ करंट चला जाएगा एक्स माइनस वाई इसी तरीके से डी जंक्शन को भी हम एनालाइज कर सकते हैं यहां पर वाई करंट एंटर कर रहा है बी की तरफ से और टेन माइनस एक्स करंट एंटर कर रहा है ए की तरफ से तो ये टोटल करंट जो एंटर कर रहा है इतना ही करंट सी की तरफ जाना चाहिए तो टेन माइनस की टर्म में वाई को मैं ऐड कर दूंगा तो अभी सभी ब्रांचेज में हमने करंट की वैल्यूज ले ली है एक्स और वाई की फॉर्म में दो लूप हमें दिख रहे हैं एक लूप होगा ए बी डी ए उस पर किर्च ऑफ रूल हम अप्लाई करेंगे और दूसरा लूप हम लेंगे बी से सी सी से डी और डी से वापस बी दोनों क्लोज लूप हैं यहाँ पर टोटल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंसेस की वैल्यूज को ऐड करके जीरो के बराबर हम कर सकते हैं पहले लूप में ऑफकोर्स जैसा मैंने लिखा है क्लॉक डायरेक्शन में हम एनालिसिस करेंगे सबसे पहले ए से बी एनालिसिस भी ए से बी होगा करंट की डायरेक्शन भी ए से बी है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो ये ड्रॉप की वैल्यू आ जाएगी माइनस रेजिस्टेंस की वैल्यू है वन और करंट की वैल्यू है एक्स तो वन इंटू एक्स की टर्म लिख ली हमने फिर बी से डी यहां पर आप देख सकते हैं सीधी वायर है ना ही कोई बैटरी है ना ही कोई रेजिस्टेंस है कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा और फिर डी से ए जब हम एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे एनालिसिस डी से ए हो रहा है जबकि करंट जा रहा है ए से डी तो करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में एनालिसिस करते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है तो प्लस के साइन आएगा और फिर करंट की वैल्यू 10 माइनस एक्स को रेजिस्टेंस 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से हम ए पॉइंट से शुरू होकर ए पॉइंट पर आ गए हैं तो दोनों टर्म्स का सम जीरो के बराबर आ जाता है इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे माइनस एक्स प्लस फोर्टी माइनस फोर एक्स की वैल्यू जीरो आ जाती है माइनस एक्स और माइनस फोर एक्स को दूसरी तरफ फाइव एक्स ले जाएंगे ये हो जाएगा फोर्टी के बराबर एक्स की वैल्यू आ गई फोर्टी बाई फाइव एट एम्पेयर तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली है क्वेश्चन में y की वैल्यू bd वाली वायर की करंट की वैल्यू पूछी गई थी तो दूसरे लूप में b से c, c से d, d से वापस b हम फिर से एनालिसिस करेंगे किर्च ऑफ वोल्टेज लॉ हमें अप्लाई करना है b से d जो है करंट की डायरेक्शन भी b से c की तरफ है और एनालिसिस भी b से c सबसे पहले हम कर रहे हैं तो पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा यहाँ पर माइनस का साइन में लगा रहा हूँ करंट की वैल्यू है x माइनस वाई और उसको रेजिस्टेंस 2 से मल्टीप्लाई करना है फिर c से d पॉइंट पर एनालिसिस करेंगे यहाँ पर एनालिसिस c से d हो रहा है जबकि करंट हमने d से c लिया हुआ है तो पोटेंशियल का इंक्रीज होगा जब हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एनालिसिस करेंगे तो प्लस का साइन लगा रहा हूँ मैं करंट की वैल्यू टेन माइनस एक्स लेंगे और रेजिस्टेंस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे 
डी से बी जब जाएंगे तो स्ट्रेट वायर है कोई भी पोटेंशियल का चेंज नहीं आएगा फाइनली बी पॉइंट पर पहुंच गए हैं ये टोटल वैल्यू आ गई जीरो के बराबर इस इक्वेशन को भी ओपन कर लेते हैं हमारे पास पहली टर्म आएगी माइनस टू एक्स दूसरी टर्म आएगी प्लस टू वाई दोनों माइनस को मैंने मिला दिया है फिर दूसरी टर्म में थ्री इंटू टेन थर्टी माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री वाई की टर्म आ रही है एंड ऑल दीज टर्म्स विल एड अप टू जीरो एक्स की टर्म्स जो हैं वो ध्यान देंगे हम ये दूसरी तरफ ले जाएंगे और वाई की टर्म्स को इसी तरफ रखते हैं तो थ्री और टू वाई बन गए दूसरी तरफ माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स को ले जाएंगे माइनस माइनस वाली टर्म दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएंगी प्लस फाइव एक्स मिलेगा थर्टी की टर्म को भी राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस थर्टी हो जाएगा एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे फाइव वाई की वैल्यू हो जाएगी फाइव इंटू एट माइनस थर्टी तो यहाँ से फाइव वाई की वैल्यू फोर्टी माइनस थर्टी टेन के बराबर आ गई है वाई की वैल्यू आ गई टू एम्पेयर यही चीज सॉल्व करनी थी ऑप्शन थ्री मैच कर रहा है एंड इट वॉज द करेक्ट आंसर सिक्स्थ पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट एस इज अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एस एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हमें दे रखी है आर इज अ रेजिस्टेंस वायर आर भी एक और रेजिस्टेंस दे रखी है इट इज फाउंड दैट दी बैलेंसिंग लेंथ इज एल इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में बैलेंसिंग लेंथ हमने निकाली जो कि आर के नजदीक वाली साइड है लेंथ की वैल्यू आई पहले केस में ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर के बराबर तो यहाँ पर बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन हम अप्लाई करते हैं और उससे मीटर ब्रिज में जो फॉर्मूला आता है वो हो जाएगा आर अपॉन एस इज इक्वल टू एल अपॉन हंड्रेड माइनस एल ध्यान रखना है एल शुड बी इन सेंटीमीटर तभी हंड्रेड सेंटीमीटर माइनस एल सेंटीमीटर की वैल्यू आप डिनोमिनेटर में ले सकते हैं टोटल वायर की जो लेंथ है वो वन मीटर के बराबर होती है हंड्रेड सेंटीमीटर में उसको ले रहा हूँ तो पहली इन्फॉर्मेशन में आर और एस का रिलेशन आ जाएगा एज पर दी क्वेश्चन एल की वैल्यू ट्वेंटी डाल देंगे डिनोमिनेटर में 100 माइनस ट्वेंटी हो जाएगा 75 के बराबर तो R अपॉन S की वैल्यू आ गई 25 फाइव बाई सेवेंटी फाइव विच इज़ वन बाई थ्री और यहाँ से S की वैल्यू आ जाती है थ्री टाइम्स R तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमने एनालाइज कर ली है बाद की एक्टिविटी देखेंगे इफ R इज रिप्लेस्ड बाय अ वायर ऑफ हाफ लेंथ एंड हाफ डायमीटर टू दैट ऑफ R ऑफ द सेम मटीरियल तो अब R वाली वायर को हमने रिप्लेस कर दिया है विद अ न्यू रेजिस्टेंस R डैश R वाली वायर में आप नोट करेंगे अगर लेंथ L के बराबर हम ले लें और डायमीटर D के बराबर ले लें मटेरियल को रो के बराबर लें तो दूसरी वायर का जो डेटा है वो कितना आएगा उसकी लेंथ आधी है तो L बाई टू ले लेंगे डायमीटर भी आधा है तो डी बाई टू ले लेंगे और मटीरियल सेम है तो रजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी सेम यहाँ से R की वैल्यू को लिखेंगे तो वो रो एल बाई ए के बराबर हो जाती है रो इन टू एल डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया डायमीटर की फॉर्म में होता है पाई डी स्क्वायर बाय फोर के बराबर यहां से फोर की जो टर्म है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में उसको ऊपर ले आएंगे फोर रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर ओरिजिनल रेजिस्टेंस का रिजल्ट आ जाएगा और दूसरे केस में जो वैल्यूज आएंगी उनको भी देखेंगे आर डैश की वैल्यू आ जाएगी रो इन टू एल और साथ में आप देखेंगे डिनोमिनेटर में पाए डी स्क्वायर बाय फोर की टर्म आती है इसमें d बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो d स्क्वायर बाय फोर आएगा और फर्दर उसको फोर से हमें डिवाइड करना पड़ता है क्रॉस सेक्शनल एरिया आप देखेंगे पाए इंटू डायमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर लेना है तो पाए बाय फोर की टर्म आ गई और डायमीटर का स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर बाय फोर फॉर द सेकेंड वायर यहाँ से आर डैश की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो फोर है उसको ऊपर ले आएंगे रो इंटू एल की टर्म आएगी डिनोमिनेटर में पाई डी स्क्वायर की टर्म आती है इसके अलावा हमारे पास दो टर्म्स बचती हैं एल बाई टू में डिनोमिनेटर में टू है और डी स्क्वायर बाय फोर का फोर की टर्म हमें मिली हुई है तो एल के नीचे टू लिखेंगे और उसके नीचे फर्दर फोर की टर्म आ रही है तो यहाँ से ये जो टर्म है ये टू की ऊपर आ जाएगी और साथ में आर वाला रिजल्ट आ जाएगा तो इफेक्टिवली आप आर डैश की वैल्यू सॉल्व करके देख सकते हैं वो टू टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस के बराबर आ गया है तो यहां से हमने रिलेशन निकाल लिया एक तो एस की वैल्यू थ्री टाइम्स आर हम पहले ही सोल्व कर चुके थे इसके अलावा क्वेश्चन में जो डायमेंशन का रिजल्ट दे रखा है आर और आर डैश के बीच में उससे पता चला कि आर डैश की वैल्यू टू टाइम्स आर आ जाएगी अब क्वेश्चन देखते हैं आर को हमने रिप्लेस कर दिया है आर डैश से और उसके बाद बैलेंसिंग डिस्टेंस एल डैश कितना होगा ये हमें सॉल्व करना है तो आर की जगह एक्सपेरिमेंट में आर डैश हम लेंगे फिर से बैलेंसिंग की सिचुएशन में रिजल्ट क्या आएगा इस बार R डैश का S के साथ रिजल्ट होएगा L डैश अपॉन हंड्रेड माइनस एल डैश के बराबर एक रेजिस्टेंस चेंज कर दी तो बैलेंसिंग लेंथ की वैल्यू भी चेंज हो जाती है पहली एक्टिविटी की जो इक्वेशन थी उसको वन और इसको
आर की फॉर्म में लिख सकते हैं आर डैश की वैल्यू है टू टाइम्स आर और एस की वैल्यू है थ्री टाइम्स आर तो टू आर बाई थ्री आर की वैल्यू एल डैश अपॉन हंड्रेड माइनस एल डैश आती है यहाँ से टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टू हंड्रेड माइनस टू एल डैश की वैल्यू थ्री एल डैश आ जाएगी फाइव टाइम्स एल डैश हो जाएगा टू हंड्रेड के बराबर माइनस टू एल डैश को मैंने थ्री एल डैश में एड कर दिया है दूसरी तरफ ले जाके यहाँ से एल डैश की वैल्यू टू हंड्रेड बाई फाइव फोर्टी सेंटीमीटर के बराबर आ जाती है यही चीज क्वेश्चन में पूछी गई थी फोर्टी वॉज द करेक्ट आंसर